लीटर के किचन में आपका स्वागत है रोज रोज तो हम वही रोटी सब्जी खाते हैं तो आज क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए तो चलिए मैं आपको एक बेग डिश बताती हूँ यमी पासल्स तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हम इसे कैसे बनाते हैं चलिए तो पहले मैं ईस्ट को फॉर्मेंट करने के लिए रख दी हूँ तो ये मैंने वन टेबल स्पून टू टेबल स्पून ड्राई एक्टिवेटेड ईस्ट लिया है अब इसमें मैं शुगर डालूंगी वन टू थ्री फोर फोर टेबल स्पून मैंने शुगर डाला है अब ये ल्यू ये वॉर्म वाटर है इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ईस्ट जो है सारा डिजोल्व हो जाए इस तरह से इसे हम मिक्स करके और इसे ट्वेंटी मिनट्स के लिए हम एक्टिवेट होने के लिए इसको आ, छोड़ देंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा ये जो ईस्ट के जो दाने हैं ये सारे अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाने चाहिए अब आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट जो है एकदम एक्टिवेटेड हो गया है अब इसे हम एक बड़े बोल में ले लेंगे अब इसमें मैं हाफ हाफ कप ऑयल डालूंगी ये वन फोर्थ है तो इसे मैं ये वन फोर्थ कप मैंने ऑयल डाला और मैं हाफ वन फोर्थ कप और ऑयल डालूंगी इसमें ये वन फोर्थ हाफ कप इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है अब ये दो टेबल स्पून सॉल्ट है वो भी इसमें डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें मैं मैदा नहीं डाल करके मैं आटा डालूंगी मैं इसमें आटा डाल करके इसे भून लूंगी मैं इसे एक हेल्दी ऑप्शन देना चाहती हूँ इसलिए मैं इसमें आटा डालूंगी तो तीन कप आटा मैंने लिया है चार चार कप आटा और एक कप मैदा मैं डालूंगी और इसे गूंद करके और इसे फोमेंट होने के लिए छोड़ देंगे हम जब ये आटा डबल हो जाए तब फिर इसे हम यूज करेंगे ये है एक कप मैदा ये मैंने इसमें डाल दिया अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे गर्म पानी से हम गूंद लेंगे आटा कड़ा नहीं होना चाहिए आटा थोड़ा नरम ही होना चाहिए तो इसे हम अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके और इसे अच्छी तरह से गूंद करके और ढक करके इसे छोड़ देंगे ताकि ये फॉर्मेंट हो जाए आप देख सकते हैं कि ये आटा को मैंने गूंद लिया है अब इसे ढक करके तीन चार घंटे किसी वार्म प्लेस में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से फॉर्मेंट हो जाए और फिर उसके बाद उसके आगे की जो मेथड है उसको हम करेंगे तो चलिए इसे ढक करके रख देते हैं now you can see that the dough has become double in size and it has become very light to ab ise hum dough ko wapas se khub achhi tarah se gund karke iska sara air nikal denge aur isko jitna zyada gundenge utna hi acha aur soft hamara buns bread ya jo kuch bhi banana hai wo banega ab ise khub achhi tarah se wapas se gundenge
जितना अधिक और जितना अच्छा से गूंदिएगा उतना ही सॉफ्ट आपका ब्रेड बनेगा इस तरह से खूब अच्छी तरह से इसको गूंद करके करीब दस मिनट के लिए इसको गूंदेंगे ताकि इसका सारा एयर अच्छे से निकल जाए ये पनीर को मैंने थोड़ी देर नमक डाल करके करीब आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका नमक सारा निकल जाए उसके बाद इसका पानी सारा निकाल करके और इसमें मैंने हल्दी धनिया जीरा पाउडर थोड़ी मिर्ची पाउडर और एक चम्मच टेबल स्पून मैनीज डाल करके इसको मैरिनेट करके रखा है ये ये भी इसमें फिलिंग के काम आएंगे बंस के ये मैंने एक चम्मच तेल में पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसके बाद इसमें गाजर बीन्स और कैप्सिकम डाला है अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी थोड़ा धनिया का पाउडर हल्का सा मिर्ची का पाउडर नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा जीरा का पाउडर डालूंगी अब इसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हल्का भून लेंगे अब इसमें मैंने दो टेबल स्पून टमेटो सॉस डाल दिया है और अब इसे बंद करके और उतार लेंगे ये मैंने पेड़ा ले लिया है ये जो फॉर्मेंटेड आटा है और इसमें सूखा आटा लगा लिया है अब इसे हम हाथ से ही यूं करके बड़ा करेंगे अगर हाथ से ना हो पाए तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेलन से भी इसे रोल कर सकते हैं इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा लगा करके इसको हमें बड़ा करना है इस तरह से एक रोटी के आकार में इसे बेल लें अब इसमें मैं इधर साइड में ये वेजिटेबल की जो फिलिंग बनाई हूँ ये डाल रही हूँ और इसे यूँ फोल्ड कर दिया अब ये दूसरी साइड में भी वेजिटेबल की फिलिंग डाली और इसे यूं फोल्ड कर दिया इस तरह करके हम तीनों साइड को फोल्ड कर देंगे अब ये बीच में मैं पनीर का फिलिंग डाल रही हूँ अब इसको यू इसको यू और इसको यू ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे अब इस तरह से हम अपने सारे डो का इस तरह की हम पोटली बना करके और इसको 230 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे इसमें मैं थोड़ा ऑयल ब्रश कर दे रही हूँ हर एक ओवन का अलग अलग ये होता है टेम्परेचर का तो जब ऊपर से ये अच्छा सा ब्राउनिश कलर आ जाए आपको लगे कि हाँ ये बेक हो गया है तब आप इसे निकाल लीजिए तो अब मैं इसे ओवन में रखने जा रही हूँ इस तरह से हम सारे अपने पनीर की पोटली तैयार कर लेंगे 
वेजिटेरियन पोटली साइड में इसमें मैंने मिक्स वेजिटेबल डाला है और बीच में पनीर इसे इस तरह से सारा तैयार करके और टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ट्वेंटी मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा और भी स्प्रिंकल कर सकते हैं टेस्ट के लिए मिक्स्ड हर्ब हो तो मिक्स मिक्स हर्ब डाल सकते हैं कुछ भी जो भी आप अपने टेस्ट के लिए इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं मैंने इसमें पनीर में सॉल्ट नहीं डाला क्योंकि मैंने इसको सॉल्ट में ऑलरेडी मैरिनेट किया था अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें थोड़ा सॉल्ट एक्स्ट्रा और स्पाइसी बनाना चाहें तो चिली सॉस वगैरह डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है इसमें मैं इसको प्लेन बना रही हूँ और खाते वक्त जैसे टमेटो चिली सॉस या चिली सॉस के साथ खाना है तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं तो ये तैयार है हमारे वेजिटेबल पनीर की पोटली आप इसे ज़रूर बनाएं ट्राई करें अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो हैव अ नाइस डे